Петър Петров е роден през 1919 г. в Брестовица, Пловдивско. Тъй като баща му е свещенник, той учи в Пловдивската семинария, но неспокойният му дух го отвежда през 1939 г. във Франция, където се записва в чуждестранния легион. Но започва Втората световна война, а при капитулацията на Франция Петров е заловен от германците и попада във военнопленнически лагер. Вероятно е освободен поради българския си происход и се завръща в родината си. Петров става офицер от българската армия, дори служи в гвардейската рота в двореца на цар Борис III. Нищо чудно, превратът на 9 септември 1944 г. да го е подтикнал да емигрира, за което режимът в България го осъжда за дочно на смърт. Петров заминава за Германия, където се дипломира като електроинженер и машинен инженер. На няколко пъти се опитва да напусне окупирана Германия и едва през 1951 г. успява, като се заселва в Торонто, Канада, но работи за американските военни и строи летища в далечния север. След това отива в Азия и Африка да проектира мостове и електроцентрали. По този начин, едва достигнал 40 годишна възраст, Петров вече е работил на 4 континента. И все пак първата му любов са корабите и той конструира двуместния катамаран Джемини, с който възнамерява да прекосява океаните. Но животът му приема рязка промяна през 1963 година. Легендарният Вернер фон Браун, създател на германските военни ракети Фау, работещ за американците, го привлича в екипа си от млади учени по нова космическа програма. За кратко време българинът Петър Петров се превръща във водещ инженер в създаването на американските ракети-носители Сатурн и първите космически кораби от серията Аполо. Той участва и в проектирането на първия двуместен космически кораб на САЩ – Джемини и е загадка дали това име има нещо общо с любимия му катамаран. Петров помага да бъдат създадени първите системи за ранно метеорологично прогнозиране, участва в разработката на първия метеорологичен спътник и първия комуникационен спътник. Освен, че работи за НАСА и за американската армия, Петров сътрудничи и на частни компании като Боинг и Нортроп. Петър Петров не остави и любовта си към корабите. Модернизира своя катамаран Джемини, с който през 1967 г. е осъществен нов световен рекорд за бързина. През 1968 г. Петър Петров основава собствена компания, наречена Care Electrics и изобретява бежичния сърдечен монитор. Не само това, а и го прави приложим в болнични условия, с което има заслуга за спасяването на хиляди човешки животи. Следващото изобретение на Петров е първия прототип на дигитален ръчен часовник през 1971 година. Вместо със стрелка, новият часовник показва времето като върху циферблата се изписват светещи в червено цифри. Във филм от 1973 г. Джеймс Бонд носи такъв часовник. Първоначално устройството е рекламирано под името Пулсар и предлагано за немалка сума. Скоро патентът е продаден на японската компания Seiko, която пуска електронния часовник на масовия пазар. Петров изобретява и оригинален чип за бежично предаване на информация. През 1975 г. Той създава със синовете си в собствения си гараж нова фирма, която произвежда компютърно оборудване за измерване на замърсяването на околната среда. Макар и основана с 13 000 долара семейни спестявания, само няколко години по-късно компанията се превръща в гигант с 50 милиона долара годишен приход. През 2002 година Петров се пенсионира, а на следващата умира в Хънтсвил, САЩ. Както се шегува неговият син, Петър Петров е странна комбинация между Томас Едисон и Индиана Джонс. Този необикновен и талантлив българин 
е считан за един от най-продуктивните изобретатели през втората половина на 20 век. Не случайно е носител на множество награди, а на негово име е кръстен нос в Антарктика. Всичко това свидетелства за световното му признание, а няма да е изненада, ако на бял свят излязат и други негови изобретения, неизвестни до сега.